Запрошуємо вас доторкнутися до струн бандури старосвітської, а тим самим до глибини віків. Старосвітська бандура нерозривно пов'язана із супроводом репертуару епічних пісень. Цей інструмент являє собою продовження музичних традицій епічних, які ведуть в глибину історії. Це є і епічні співи часів Гомера, і пізніші середньовічні епічні традиції, і епічні традиції в різних куточках світу, різних народів. Дуже часто вони поєднують спів сліпим співцем і акомпанімент на струнно-щепковому інструменті, найчастіше арфоподібним. І ось таким і є старосвітська бандура. Такий інструмент самою чистотою звуку своїх струн втягає слухача у світ співака і робить можливим епічну розповідь. Найдавніші українські епічні пісні, думи, оспівують боротьбу в минулому за північне побережжя Чорного моря, за степи сьогоднішньої України. Але існують також і пізніші думи, де оспівуються герої щоденного життя. Сама традиція разом із її носіями останніми сліпцями, кобзарями, була практично знищена у 30-х роках ХХ століття в часи сталінських репресій. І фактично відродження цього інструменту сьогодні походить від одного єдиного музиканта, який зберіг ці традиції виконання і цей інструмент протягом ХХ століття і вже в старшому віці міг це показати студентам – Георгій Кирилович Ткаченко. Тому майже всі старосвітські бандури, які, які останнім часом різні майстри пробували збудувати, відтворити, беруть свою основу саме від інструмента Ткаченка. Переважно кобзарські бандури, старосвітські бандури довбалися з єдиного куска дерева, найчастіше клена або верби. Дека була переважно соснова. Кількість струн була досить стабільною і найчастіше зараз ставлять так, як на інструменті Ткаченка 21. Ці струни охоплюють діапазон чотирьох октав. І можете попробувати на цій аплікації, як вони звучать, в якому реєстрі інструмента, як на них звучать лади старовинної цієї епічної музики.